Home for the holidays, both Mum and Trish, my mentor at the Sydney Esoteric Science Center estimated that it would take me 10 days to get home. They thought it would take 10 days for me to get back to Faye in time for the holidays, in time for the summer solstice. After a long year of discreetly studying humans and influencing the gradual shaping of their society, I was exhausted. Being a Fae representative in the mortal world was a challenge on all fronts. Although the Fae look similar to humans, our slightly pointed ears, perfectly symmetrical features, and of course the large insect-like wings protruding from our backs tended to give us away. Whilst the Fae had been introduced to humans several decades before, we were still treated with apprehension, fear and borderline aggression sometimes. As I was under 500 years old, I couldn't open portals or even activate the smaller portals back to my homeland by myself. Which was why I was making the long trek towards Uluru in central Australia through one of the hottest Decembers in recorded history. The Red Heart of Australia was one of the seven main entranceways to Fae, a universe which sat parallel to the mortal realm. These entranceways were heavily guarded which made sense considering that anyone could get into Fae through these massive energy portals, no matter what race you were. You would think after spending six months on Earth every year for the past decade I would be used to the human society by now, wrong. Although I had mastered the invisibility spell on my wings a while back. My naturally neon cyan hair, gold-tinged eyes and pequiler accent meant I couldn't conform no matter how hard I tried. Although I had been told it would take 10 days to get to the Uluru portal, I hadn't told neither Trish or my mom about my recently developing ability. I know my eldest brother could teleport, yet he was over 3,000 years old, I was 250, basically an in fact in all their eyes. I had discovered this developing power a few weeks ago when I had been sitting outside the QVB. Waiting for a bus back to Sydney's rural suburbs where I lived, Faye needed a close connection to nature at all times after all. I had been thinking of my comfy bed and dreaming of settling in for the night with a cold Milo and calling my best friend back home when I suddenly got an intense bout of nausea and blacked out for half a second. When I stirred awake half a moment later, I found myself in the very bed I had been dreaming about. The shock I felt had me just sitting there amongst my sheets in a numbing silence, for a while until the true depth of what I had just accomplished set in. From my experimentation over the last few weeks, I had discovered that I could travel, at least at the moment, in 60 kilometers chunks on average as the maximum. Considering that Uluru in the Northern Territory was roughly 3,000 kilometers away, that meant I had to teleport 50 times to get to the portal. Something that wasn't very feasible considering that I needed a decent sleep after each teleportation. Despite this obvious setback, I still was able to get to Uluru within seven days, although I hung around in Mutijalu. The closest town to the rock for a little while as I wasn't quite ready to tell my mother about this new talent of mine yet. As much as I loved my mother and deep down I know she meant well, her job title as a talent scout for the Fae's Royal Army meant that she naturally pushed people to the best of their abilities, often annoying them and ex-wasting them in the process. Considering I had been away from home for the last six months, busting my butt at work every day, I deserved a low-key relaxing holiday with my family. Ironically, Trang chủ cho kỳ nghỉ cả mẹ và Chris, người cố vấn của tôi tại trung tâm khoa học bí truyền Sydney đều ước tính rằng tôi sẽ mất 10 ngày để về đến nhà, họ nghĩ rằng sẽ mất 10 ngày để tôi quay lại Fae kịp cho kỳ nghỉ, trong thời gian niềm an ủi mùa hè. Sau một năm dài kín đáo nghiên cứu con người và ảnh hưởng đến việc định hình dần dần xã hội của họ, tôi đã kiệt sức. Trở thành đại diện của Fae trong thế giới phàm trần là một thử thách trên mọi mặt trận. Mặc dù pha e trông giống với con người, nhưng đôi tai hơi nhọn của chúng ta, các đặc điểm đối xứng hoàn hảo và tất nhiên loài côn trùng lớn như đôi cánh nhô ra sau lưng của chúng ta có xu hướng bỏ chúng ta đi. Trong khi pha e đã được giới thiệu với con người vài thập kỷ trước, chúng tôi đôi khi vẫn bị đối xử với sự e ngại, sợ hãi và gây hấn ở ranh giới. Khi tôi dưới 500 tuổi, tôi không thể tự mình mở các cổng thông tin hoặc thậm chí kích hoạt các cổng thông tin nhỏ hơn trở về quê hương của mình. Đó là lý do tại sao tôi thực hiện chuyến đi dài đến Uluru ở miền trung nước Úc qua một trong những tháng 12 nóng nhất trong lịch sử được ghi lại. Trái tim màu đỏ của Australia là một trong bảy lối vào chính dẫn đến Fae. Một vũ trụ nằm song song với cõi phàm trần. Những lối vào này được bảo vệ nghiêm ngặt nên rất hợp lý khi bất kỳ ai cũng có thể vào Fae thông qua những cổng năng lượng khổng lồ này, bất kể bạn thuộc chủng tộc nào. Bạn sẽ nghĩ rằng sau khi trải qua 6 tháng trên trái đất mỗi năm trong thập kỷ qua tôi sẽ quen với xã hội loài người bây giờ, sai rồi. Mặc dù tôi đã thành thạo phép thuật tàng hình trên đôi cánh của mình một thời gian. 
Mái tóc màu lục lam nê ông tự nhiên, đôi mắt nhuốm màu vàng và giọng nói khác thường có nghĩa là tôi không thể phù hợp cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa. Mặc dù tôi đã được thông báo rằng sẽ mất 10 ngày để đến cổng Uluru, tôi đã không nói với Chris và mẹ về khả năng đang phát triển gần đây của mình. Tôi biết anh cả của tôi có thể dịch chuyển tức thời, nhưng anh ấy đã hơn 3.000 tuổi. Tôi 250, về cơ bản trong mắt họ là một điều không thể tránh khỏi. Tôi đã phát hiện ra sức mạnh đang phát triển này vài tuần trước khi tôi ngồi bên ngoài QVB, đợi xe buýt trở về vùng ngoại ô nông thôn của Sydney nơi tôi sống. Fire luôn cần sự kết nối chặt chẽ với thiên nhiên. Tôi đã nghĩ đến chiếc giường êm ái của mình và mơ ước được giải quyết một đêm với Lee Milo lạnh và gọi điện cho người bạn thân nhất của tôi trở về nhà thì đột nhiên tôi nổi cơn buồn nôn dữ dội và chết điếng trong nửa giây. Khi tôi giật mình tỉnh giấc nửa giây sau, tôi thấy mình đang ở trên chính chiếc giường mà tôi đã mơ. Tôi cảm thấy sốc khi tôi cứ ngồi đó giữa các tấm trải giường trong im lặng đến tê tái một lúc cho đến khi độ sâu thực sự của những gì tôi vừa đạt được đã được đặt ra. Từ thử nghiệm của tôi trong vài tuần qua tôi đã phát hiện ra rằng mình có thể đi du lịch ít nhất vào thời điểm hiện tại. Trung bình là 60 km, xét rằng Uluru ở lãnh thổ phía Bắc cách xa khoảng 3.000 km, điều đó có nghĩa là tôi phải dịch chuyển 50 lần để đến cổng. Điều gì đó không khả thi cho lắm khi tôi cần một giấc ngủ ngon sau mỗi lần dịch chuyển. Bất chấp sự thất bại rõ ràng này, tôi vẫn có thể đến Uluru trong vòng 7 ngày, mặc dù tôi đã loanh quanh ở Mutizulu, thị trấn gần đá nhất trong một thời gian ngắn vì tôi chưa sẵn sàng nói với mẹ tôi về điều mới này. Tài năng của tôi chưa? Tôi yêu mẹ tôi nhiều như vậy và trong sâu thẳm tôi biết bà ấy có ý tốt chức danh tài năng của bà cho quân đội hoàng gia của Fire có nghĩa là bà ấy tự nhiên thúc đẩy mọi người với khả năng tốt nhất của họ, thường làm phiền họ và tôn vinh họ trong quá trình. Xem xét tôi đã vắng nhà trong 6 tháng qua và bận rộn với công việc hàng ngày, tôi xứng đáng có một kỳ nghỉ thư giãn nhẹ nhàng bên gia đình. Chớ trêu thay chuyến đi 10 ngày đến cổng thông tin chính xác là loại kỳ nghỉ mà tôi cần. Mỗi ngày mang đến một trải nghiệm mới, một bài học mới, một cái nhìn mới về cuộc sống. Những ngày đầu tiên của chuyến đi tôi đã đi bộ xuyên qua Sydney từ từ ngắm nhìn thành phố đô thị tan dần vào vùng ngoại ô và sau đó là vùng đất bụi rậm xa xôi của vùng quê NSW. Sau khi dịch chuyển bản thân ra khỏi thiên nhiên một ngạt của thành phố và tránh xa những ánh mắt phán xét, tôi thấy mình chậm lại một chút và bắt đầu duỗi thẳng đôi cánh hiếm khi được sử dụng của mình. Tôi đã được tận hưởng cảm giác thú vị của chuyến bay lần đầu tiên sau nhiều tháng, đó là cho đến khi tôi bị buộc phải quay trở lại trái đất bởi một nhóm quan chức mặc đồng phục trông cáu kỉnh, những người khăng khăng rằng tôi không thể bay trong bán kính 80 km từ căn cứ của lực lượng không quân. Vì tôi không biết các căn cứ hàng không ở đâu và hầu hết chúng đều được giữ bí mật. Tôi không thèm bay đến gần các... Home for the holidays, both mum and Trish, my mentor at the Sydney Esoteric Science Center estimated that it would take me 10 days to get home. They thought it would take 10 days for me to get back to Faye in time for the holidays, in time for the summer solstice. After a long year of discreetly studying humans and influencing the gradual shaping of their society, I was exhausted. Being a Faye representative in the mortal world was a challenge on all fronts. Although the Faye looks similar to humans, our slightly pointed ears, perfectly symmetrical features, and of course the large insect like wings protruding from our backs tended to give us away. Whilst the Fae had been introduced to humans several decades before, we were still treated with apprehension, fear and borderline aggression, sometimes. As I was under 500 years old, I couldn't open portals or even activate the smaller portals back to my homeland by myself. Which was why I was making the long trek towards Uluru in Central Australia through one of the hottest Decembers in recorded history. The Red Heart of Australia was one of the seven main entranceways to Fae, a universe which sat parallel to the mortal realm. These entranceways were heavily guarded which made sense considering that anyone could get into Fae through these massive energy portals, no matter what race you were. You would think after spending six months on Earth every year for the past decade I would be used to the human society by now, wrong. Although I had mastered the invisibility spell on my wings a while back. My naturally neon cyan hair, gold-tinged eyes and pequiler accent meant I couldn't conform no matter how hard I tried. Although I had been told it would take 10 days to get to the Uluru portal, I hadn't told neither Trish or my mom about my recently developing ability. I know my eldest brother could teleport, yet he was over 3,000 years old, I was 250, basically an in fact in all their eyes. I had discovered this developing power a few weeks ago when I had been sitting outside the QVB. Waiting for a bus back to Sydney's rural suburbs where I lived, Faye needed a close connection to nature at all times after all. I had been thinking of my comfy bed and dreaming of settling in for the night with a cold Milo and calling my best friend back home.
when I suddenly got an intense bout of nausea and blacked out for half a second. When I stirred awake half a moment later, I found myself in the very bed I had been dreaming about. The shock I felt had me just sitting there amongst my sheets in a numbing silence, for a while until the true depth of what I had just accomplished set in. From my experimentation over the last few weeks, I had discovered that I could travel, at least at the moment, in 60 kilometers chunks on average as the maximum. Considering that Uluru in the Northern Territory was roughly 3,000 kilometers away, that meant I had to teleport 50 times to get to the portal. Something that wasn't very feasible considering that I needed a decent sleep after each teleportation. Despite this obvious setback, I still was able to get to Uluru within seven days, although I hung around in Mutijalu. The closest town to the rock for a little while as I wasn't quite ready to tell my mother about this new talent of mine yet. As much as I loved my mother and deep down I know she meant well, her job title as a talent scout for the Faye's Royal Army meant that she naturally pushed people to the best of their abilities, often annoying them and ex-wasting them in the process. Considering I had been away from home for the last six months, busting my butt at work every day, I deserved a low-key relaxing holiday with my family. Ironically.